بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد بكم بعد نيجن دلس إميرالز فان لكيوزوس لير أرابس ليزا من الأرس في لسه هب الألفبات بهندلت من فان الفايف تلت متى تأيدة سلوى التيوريتس بنتا بنوما die nodig zijn om het Arabisch correct te kunnen lezen. Uh, in deze les zullen we het hebben over Shadda. En de Shadda is niks anders dan het verdubbelen van een letter. Nou, wat, geef, wat houdt dit in? Stel je voor, ik heb een, een, een woord zoals dit. En ik wil de del wil ik verdubbelen. Benadrukken. Nou, wat ik kan doen is dit. Z. Zet uh, de, zet de, maar ik kan, het ook op, ik kan het ook op een andere wijze schrijven, namelijk zet en dan de, was de ook weer uh, hier met een kroontje op de letter en vervolgens gevolgd door de, uh, de klinker. Nou. Dus wat je hier hebt gedaan is, je hebt eigenlijk twee dels samengevoegd. Een del met een sukoon en een del met een vetha. Die heb je samengevoegd en heb je een, een shedda opgeschreven en een, en een vetha. En dus heb je gezegd sedda. Eigenlijk het eerste en het tweede woord zijn precies hetzelfde. Um, het, je hebt ze alleen maar samengevoegd in één, één letter. Nou, wat zijn zaken die je moet moet weten voor Shedda. De Shedda neemt de, 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 de plaats van de letter N met betrekking tot de klinkers. Want we weten als je een streepje boven de, de letter zet, is het een vetra. Als je een streepje onder zet, is het een kestra, en namelijk een I. Maar als je een Shedda hebt, oh, ik schrijf dit even zo. Uh, nieuwe tekst. Laten we zeggen pak even dezelfde voor een del en volgens doe ik een kestra erop de kestra is onder de shedda dus als, die onder, als er een streep onder de shedda staat is het een kestra normaal gesproken moet die onder de letter zijn maar in dit geval als er een shedda is als die onder de shedda is dan weet je dat het een kestra is boven de shedda is een vetra en onder de shedda is een kestra terwijl als we dit zouden hebben uh, de del en een vetha, dan zou je zeggen, dit is een vetha. En dit is een kestra. Maar als een shedda is, dan is het voldoende dat hij onder de shedda is om een kestra te zijn. Om een kestra te zijn. Dus als hij onder is, is het een i en boven is het een a. En dat is eigenlijk het enige wat je moet weten van de shedda. Shedda verdubbelt dus de letter. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.